Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen Payday 3 an, das seit gestern rausgekommen ist. Ja, ich habe schon mal ein, zwei Ründchen gespielt und ich würde sagen, das ist ein würdiger Nachfolger, macht auf jeden Fall Laune. Momentan gibt es leider nicht so viele Maps, ich glaube an acht Stück an der Zahl gerade. Die sind natürlich anfangs gesperrt. Man muss halt alle mal durchspielen und ja, was bei den Ausstattungen angeht, ist es ein bisschen anders da gemacht und trotzdem gut. Also man kann hier seine ganzen Waffen upgraden, aber man muss halt in der Stufe aufsteigen, um da coole Sachen freizuschalten. So, hier haben wir einen taktischen Griff, den habe ich noch nicht dran. Dann machen wir das mal. Sonst ist alles wie bisher, auch hier die neuen Schutzwesten immer mit höherer Stufe schaltet man krassere Westen frei. Ähm, hier die Mitbringsel, ich habe jetzt mal einen Geschützturm vom Techniker freigeschaltet. Hier gibt es dann verschiedenste Herausforderungen, um diese komische Ingame-Währung zu bekommen. Ähm, ja, Aussehen kann man natürlich auch ändern. Die sechs Charaktere gibt es zum Lunch mit dazu. Kann man natürlich auch customizen, also andere Klamotten. Und jetzt ist für die Standardklamotte. Und das habe ich freigeschaltet. Äh, Masken kann man auch sich verschiedenste Sachen kaufen und ausrüsten. Das wäre die Standard. Die habe ich mir jetzt gebastelt. Und hier beim Händler kann man, wie gesagt, neue Waffen, neue Masken, neue Klamotten. Und hier gibt es nochmal diese Ingame-Währung. Noch habe ich keinen Sinn darin gesehen, sie zu kaufen. Gibt es wahrscheinlich irgendwann Special Items. Und ja. Und hier gibt es so eine Overkill-Waffe. Da lädt man quasi irgendwie so einen Balken auf, je nachdem, wie viel Gegner man gekillt hat oder wie viel im Game, also während des aktiven Spiels, man so quasi Fortschritt macht. Dann schaltet man die frei und die kann man sich dann droppen lassen und holen. Dann gibt es auch noch ein paar Gadgets. Mikrokamera habe ich noch nie benutzt. Da benutze ich mir mal die Mine. Ja, nur die Opfer. Okay. Und hier haben wir dann einen riesigen Fertigkeitsbaum. Man kann aktiv zwei, glaube ich, ausrüsten. Und wenn die rauffolgende auch noch zu dem Baum gehört, kann man die auch noch mitnehmen. Die stapeln sich hier dann quasi. Und ich habe hier unten zwei. Und hier oben aus dem Baum habe ich auch zwei. Und ja, mit seinem Fortschrift kann man die weiteren Sachen erforschen. Ah, gesperrt können wir noch nicht. Hier steht dann erforschen. Was erforschen wir denn gerade? Ich glaube, letztes haben wir den Scharfschützen. Infiltrator wird erforscht. Wollen wir aber nicht erforschen. Hier erforschen wir den Tank. So. Ja, es gibt auch Tutorials, vier Stück. Selbst da gibt es ein bisschen Kohle. Ich glaube, pro erfolgreichen Tutorial zweieinhalbtausend Dollar. Aber wir spielen mal einen Raubüberfall. There's a lot of cash just sitting in this branch bank. Let's get you back in the saddle. This is a small branch bank. Usually low traffic. Ich habe noch nicht wie man Solo zocken kann. Ob es KI Leute gibt oder nicht. Keine Ahnung. Decide how you want to do this. Und hier sieht man dann immer die Beute, dass man abstauben kann. So, wir sind zu zweit. Ich kann da nicht bereitklicken, wahrscheinlich brauchen wir noch Leute. Oder er muss bereitklicken, mal gucken, ob er es checkt. Denn wir haben ganz oft Lobbys, wo hier dann Leute drin sind, die einfach nicht auf bereit klicken. Da muss man diese ganzen scheiß 5 Minuten abfahren. Ja. Dann gucken wir mal. Und man kann leise vorgehen und laut. Geht also beides. Ich glaube sogar auf jeder Map. Aber sicher bin ich da noch nicht. 
is currently holding a large amount of cash awaiting transport. Ja, zwei Bots sind am Start. Also die Lobby nicht voll ist, wird mit Bots gefüllt. Ich weiß nicht, ob ich die leise vorgehen will oder nicht, aber ich mache mir mal die Rollos runter. This is Central, please respond. Ein schwieriger. All right, folks, real talk. This place is now being robbed. So, hier das Schlösser mal im Minispiel. on the floor. Geisel tauschen, dann kriegen wir noch ein bisschen oh, no. Zeit. Brauchen wir eh nicht. Oh 
It's a zapper! This could be something. There's a safe deposit box belonging to Aquasia Executive here in this bank. If you're near an office, see if you can find out which box it is. We can <laughs> So, ein paar Geldscheine. Oh ja. Kann man das irgendwie abbrechen? Dokumente. Ich finde mir da noch was. More cops on the way. They're in 30 seconds. The thermite is almost done. Get to it. inside. Easy money. Ah, fuck off! Should we 
Get away more? Man is on its way. Get to Easy the main road. No way. Let's clean them out. It's a fucking sapper. Nice loot. Easy money. Shield's dead. Covers up. I'm pushing. I killed the fucking shield. Got him. It's really bad. These guys ain't playing. Uiuiui, ui, ui, meine HP sind ganz schön niedrig. I dropped an ammo bag here if you need it. Ganz okay für zu zweit. Mal gucken, was man Kohle noch rauskriegen. Ja, 122.000. Na, war halt so eine Farbbombe, die hat halt viele Säcke versaut. Die konnte man nicht mehr nehmen. Aber war eine ganz nette Runde. Mal gespannt, da wird bestimmt noch ordentlich Content kommen. Ich meine, Payday 2 war ja das Content Monster schlechthin. Und ja, ich freue mich drauf. Also macht auf jeden Fall Laune. Natürlich am besten mit vier Leuten, die man kennt. Und ja, obwohl es random auch ganz okay ist. Es gibt leider kein Ingame Voice. Das haben sie irgendwie abgeschafft. Vielleicht reichen sie das noch nach. Mal gucken. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich kann es empfehlen. Kostet momentan, ich glaube, das Standardpaket 40 Euro. Die nächste Stufe, Silberpaket irgendwie 70. Und das ganz dicke Paket 90 Euro. Also wer noch nicht so entschlossen ist, kann auf dem Sale warten, aber ich glaube, es ist ein echt gutes Spiel. In diesem Sinne, bis dann dann. Ciao, ciao.